Dzień dobry, Anna Niczyperowicz, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan Maciej Kosowski, prezes zarządu Wells Solution, spółka akcyjna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Jest to prawda środek dnia, nie zachęcamy tu nikogo do picia alkoholu, ale jednak zapytamy Pana, czy generalnie łyski lepiej kolekcjonować, czy po prostu pić? Rynek inwestycyjnych dóbr luksusowych to jest dosyć specyficzny, ale też mało znany rynek i poprosimy Pana o to, żeby pewne mechanizmy nam tu wyjaśnił. Czym są w ogóle dobra luksusowe? Rozumiem, że są to przedmioty, które kuszą inwestorów o znacznej wartości, ale co do nich należy i co je wyróżnia? Dobra luksusowe to są takie obiekty kolekcjonerskie, które nie są niezbędne do życia, tak to na pewno. Są często bardzo drogie. Przez wiele osób mogą być uznawane za coś rzeczywiście zbytecznego i kojarzącego się ze snobizmem. Natomiast no, mają swoje miejsce bardzo mocne na tym rynku inwestycyjnym. Wynika to stąd, że no, zamożne osoby kolekcjonują rzeczy, które są unikalne, które są dostępne w krótkich seriach, w limitowanych ilościach. Te bardzo prestiżowe marki, tak jak na przykład samochody kolekcjonerskie Ferrari, czy, czy whisky Macallan, czy zegarki Patek, to takie najbardziej rozpoznawane marki. Natomiast ten rynek jest oczywiście dużo, dużo szerszy. i Tych kategorii jest bardzo wiele. Dla przykładu w roku ubiegłym rekordową transakcją na rynku torebek. To jest też rynek też kolekcjonerski i ciekawy. Była transakcja na ponad 400 tysięcy dolarów za torebkę Hermes w Hongkongu na aukcji. Także bardzo różne, dziwne wydawałoby się rzeczy są inwestycjami, są takimi obiektami kolekcjonerskimi, które służą jako lokata kapitału. Czy wśród wszystkich towarów, które, w które możemy inwestować, to rynek dóbr luksusowych, to jest rynek bezpieczny, to jest ryzyk, rynek nieryzykowny? Skąd chęć, żeby właśnie inwestować choćby w takie torebki? Na pewno są to propozycje dla ludzi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy i nie inwestują w to wszystkich swoich pieniędzy. Oczywiście, tak, ponieważ są to rynki obarczone różnymi ryzykami. Trzeba się przede wszystkim znać na tym, co się kupuje, żeby nie, nie kupić zwyczajnie, rzecz ujmując jakiegoś, jakiejś fałszywki, tak? Wiedzieć, od kogo się kupuje, co to jest i czy ta cena rzeczywiście jest, jest racjonalna. Więc nie dla każdego, raczej przy, przy większych budżetach. Oczywiście nie, nie każdy z tych rynków jest tak, tak elitarny, jeśli chodzi o właśnie kwoty, bo rynki alkoholi są relatywnie dostępne. Tutaj nawet przy kwotach rzędu kilkuset euro czy kilku, kilku tysięcy złotych no można zacząć, e, zacząć tą przygodę. I właśnie tak jak pani pytała, czy pić, czy inwestować, no to można to łączyć, bo wiele osób kupuje na przykład whisky czy, czy rumy kolekcjonerskie, w taki sposób, że kilka butelek kupuje, część wypija, część zostawia właśnie jako lokatę kapitału. A że te ceny rosną, no to ten finalny efekt może być taki, że mamy bezpłatną whisky czy taki trunek, który możemy sobie wypić za, za jakiś czas, bo te butelki, które zostawiliśmy sobie są warte po prostu kilka razy więcej. Whisky rzeczywiście jest takim hitem lat ostatnich. 5-7, kiedy te ceny wzrosły naprawdę bardzo mocno, chyba bodajże 500% w, w ostatnich latach. W roku 2020 tutaj przyhamował ten rynek tak, no, z, z powodów wiadomych yy, pandemii, ale są inne rynki, są rynki rumów, yy, które zaczęły rosnąć z yy, gin na przykład, taki bardzo modny trunek. Także w, zawsze ktoś coś tutaj znajdzie yy, ciekawego, żeby zainwestować, ale jak mówię, część swojego portfela. Na pewno nie większość, bo, bo tych ryzyk jest też sporo. Właśnie tutaj już pan zaczął na następne pytanie odpowiadać. Ile trzeba mieć na start, żeby zacząć tą przygodę, żeby, żeby właśnie nie zaryzykować zbyt wiele, ale chciałam również zapytać, poza pieniędzmi no, trzeba jakąś wiedzę posiadać, czy to korzysta się z usług doradczych, czy to jest po prostu czas najpierw na naukę? Na pewno trzeba najlepiej po prostu zostać pasjonatem danego tematu, kolekcjonować, czytać o tym, 
I tak to z reguły funkcjonuje, że ludzie, którzy wchodzą w ten temat, automatycznie stają się w jakiś sposób ekspertami w pewnym czasie z danej dziedziny, bo trudno jest naprawdę być ekspertem od wszystkich tych kolekcjonerskich aktywów. To są dzieła sztuki na przykład, to jest przecież oddzielny temat, ogromny temat rzeka. No trudno tutaj zakładać, że, że inwestujemy w te wszystkie kategorie i jesteśmy tam ekspertem. Doradców oczywiście warto, warto szukać, takich, którzy mają jakąś renomę i jakieś doświadczenie, bo też to jest rynek trudny i w, w, no, jeśli zaczniemy w internecie szukać opinii gdzieś tam na Facebooku, to nie zawsze, nie zawsze one będą rzetelne i wiarygodne. Zacząłbym od tego, że inwestować w to jakąś część swoich aktywów, czyli nie wiem, 10-15%, takie są, takie są rekomendacje powiedzmy takich doradców finansowych, bo nie są to aktywa płynne, czyli tego się łatwo, szybko nie sprzeda. Jak coś kupimy, to nie znaczy, że to, że to później sprzedamy w ciągu dzień, dnia czy dwóch. I też obrót jest specyficzny, ponieważ to są aukcje, to są często aukcje, które są za granicą, czyli trzeba ten, te obiekty kupować czy sprzedawać przez, przez właśnie takie no, kanały międzynarodowe. Więc to nie jest proste, ale to jest bardzo interesujące z wielu względów, tak, chociażby dlatego, że rzeczywiście te ceny rosną, jak się, jak się wejdzie w odpowiedni segment w odpowiednim czasie. I dwa, też jest to pasjonujące i ciekawe, tak, bo to można połączyć swoje hobby, swoją pasję, z zarabianiem pieniędzy. Dla mnie osobiście dużo ciekawsze niż inwestowanie w takie niematerialne zupełnie rzeczy, jak właśnie akcje czy obligacje, które mi trudno jakiekolwiek emocje wiązać. Ale ten portfel inwestycyjny oczywiście musi być zróżnicowany, bo no, ubiegły rok to był oczywiście rok akcji przede wszystkim, tak, gdzie te wzrosty były kilkudziesięcioprocentowe, więc szkoda takie, takie okazje też tracić z oczu. O jakich cenach, o jakich zyskach w ogóle mówimy, kiedy na przykład za butelkę dobrej łyski, która się cieszy renomą, czy to są jakieś też specjalne marki, właśnie specjalne butelki, specjalne pojedyncze sztuki, które się na tym rynku pojawiają? Tak, jeśli chodzi o whisky, to tutaj mówimy głównie o whisky szkockiej lub whisky japońskiej. To są tak zwane whisky single cask najczęściej, czyli z jednej beczki, czyli takich butelek z danej edycji jest na przykład kilkaset, czyli to już od razu determinuje nam ograniczoną podaż, czyli po prostu tego towaru jest mało. Są to whisky stare najczęściej, czyli dla, dla przykładu rekordowa w ogóle cena za butelkę whisky to jest półtora miliona funtów zapłacona pod koniec 2019 roku. 2019 na aukcji za butelkę whisky Macallan z roku 1926, 60-letnia whisky. To jest rekord, tak? Półtora miliona za butelkę, przypominam jedną. Natomiast na aukcjach whisky, czy to rumów, te ceny za butelkę są pewnie średnio rzędu od kilkuset do kilku tysięcy funtów euro tak, za butelkę. I to jest ten poziom kolekcjonerski. Oczywiście są osoby, które takie whisky też bardzo chętnie konsumują i to różne są motywacje zakupowe, czysto inwestycyjne, kolekcjonerskie, czysto konsumpcyjne. Ale te rynki są na tym poziomie gdzieś powiedzmy, czyli można zacząć od, od kupowania takich butelek. Ale jak mówię, trzeba wiedzieć co kupić, bo można przepłacić, jeśli po prostu nie wiemy czego konkretnie szukamy. W tej chwili na pewno Zdecydowanie najciekawiej wygląda rynek rumów, bo on po prostu zaczął dynamicznie rosnąć po tych wielu latach, kiedy dominowała whisky. Inwestorzy szukają nowych tematów, otwierają nowe drzwi. No i trzeba być na bieżąco, żeby wiedzieć, co jest aktualnie na, na topie. Kiedy kupimy obraz do kolekcji, wieszamy go. Jest podziwiany przez naszych gości, czasem jest na różne ekspozycje wypożyczany, a co robimy z taką butelką łyski, którą kupimy, której nie chcemy przeznaczyć do konsumpcji? Na szczęście whisky można przechowywać w warunkach domowych. To jest też ważne, bo na przykład wina kolekcjonerskie to już jest konieczność przechowywania tego w magazynach w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Zatrunki mocne, whisky, rumy i tak dalej, koniaki przechowujemy w domu. W bezpiecznym miejscu to najczęstsze pytanie, taka obawa naszych klientów jest taka, a co jeśli mój syn czy córka zrobi imprezę i 
I, to, i taka butelka zniknie, tak? Więc to, to jest racjonalne podejście do sprawy, bo, bo to byłaby spora, rzeczywiście spora strata finansowa. Więc no, warto gdzieś taką butelkę zabezpieczyć, czy to w sejfie, czy to w jakimś zamykanym, w zamykanym w, prawda, pojemniku. Można też zlecić to przechowanie specjalistycznym firmom, które, które się tym zajmą. W ubezpieczenie dodatkowe również warto wziąć pod uwagę, przy czym nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe tutaj taki obiekt wezmą pod, pod swoją opiekę. No zależy, jaki to jest, jak duży to jest portfel, jak duże to są kwoty, bo w, no mamy, znamy kolekcjonerów i w Polsce również, którzy naprawdę mają kolekcję rzędu kilku milionów złotych nawet w butelkach i wtedy już zaczyna się taki logistyczny problem. No przyjemny bardzo oczywiście, ale żeby to zabezpieczyć. Można inwestować kupując pojedyncze sztuki, kupując konkretne butelki, można też kupować aukcje producentów, ale można też finansować, być samemu producentem, czy, czy też finansować nawet samo takie dojrzewanie trunku. Które pan poleca z tych form inwestowania w alkohole? No, na pewno najbardziej ryzykowne jest inwestowanie w akcje firm, które które zbierają kapitał na tego typu biznes, no to w tym momencie jest już, to nie jest zakup fizycznego towaru, ale jest to za udział w przedsiębiorstwie, które ma taki plan, ale to są bardzo ciekawe propozycje, jeśli pasuje nam wizja biznesowa jakiegoś przedsiębiorcy, który w ten sposób zbiera kapitał właśnie na to, żeby butelkować whisky, czy, czy prowadzić starzenie tych, tych, tych trunków, to ok. Natomiast to trzeba odróżnić od zakupów fizycznego towaru, który mamy u siebie w domu gdzie to ryzyko jest innego typu, no, to jest zupełnie innego typu inwestycja, więc w rynku tych trunków można uczestniczyć na różne sposoby. Ja preferuję akurat fizyczne zakupy, czyli wolę mieć to, ten towar w ręku, wiedzieć, tak jak mówią, mówi po angielsku, you see what you get, tak? czyli dokładnie widzę, co mam. Natomiast w no, obrót tym jest nieco utrudniony, tak? Taką butelkę, żeby sprzedać, trzeba ją wysłać później na aukcję. Z akcjami bywa to prościej, jeśli na przykład mamy spółkę, która jest na New Connect, czy gdzieś na giełdzie notowana, no to, to można to wyglądać inaczej. Także to są zupełnie inne modele. Na pewno inwestowanie w beczki bezpośrednio jest, no też niesie ze sobą różne ryzyka, bo w beczki w domu nie trzymamy, tak? Więc to jest kwestia wiarygodności tego partnera, który nam tę beczkę sprzedał, gdzie ona jest fizycznie, jak to wszystko wygląda. No tu jesteśmy jakby ten, 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 ten segment wcześniej, czyli nie, nie butelkujemy jeszcze tego trunku, tylko mamy tę beczkę, która leżakuje kolejne parę lat. Bardzo tu jest istotna kwestia tej rzetelnej wyceny tego, tego towaru, ponieważ akurat w przypadku beczek było wiele sytuacji, kiedy te beczki były sprzedawane po prostu zbyt drogo, tak? Bo no, różni eksperci wykorzystują też niewiedzę, niewiedzę znaczy eksperci w tak, tak zwani wykorzystują niewiedzę osób, które, które kupują. Także no, jest, jest wiele ryzyk na tym rynku, jak na każdym, tak? więc im więcej wiemy, im więcej poczytamy, nauczymy się, tym, tym łatwiej nam będzie na nim się odnaleźć. Z tym, że biorąc udział też w procesie produkcji, choćby jako partner z zewnątrz, to jesteśmy też producentem, wprowadzamy swój towar na ten taki nietypowy rynek? No to już, są, to już są dużo większe kwoty do, do zainwestowania. No są oczywiście projekty tworzenia nowych destylarni od, od, od zera, tak, które powstają w, w Polsce również i w takie projekty właśnie biznesowe pod tytułem rozpoczęcie destylacji i starzenia, starzenia whisky. Także to są, no to już są powiedziałbym propozycje dla ludzi z dużym kapitałem, z dużą jednak skłonnością do ryzyka, bo to jest biznes jak każdy, tak, który jest dużo trudniejszy niż, jak mówię, zakup butelki na aukcji, tak, którą sprzedam taniej, drożej, ale po ileś tam przy rosnącym rynku jednak wyjdę z tej inwestycji w przewidywalny sposób. Natomiast inwestowanie w biznes polegający na produkcji jakiegokolwiek towaru, w tym przypadku whisky, 
Znaczy na pewno rynek whisky jest rosnący, rynki tych mocnych trunków są bardzo perspektywiczne, ale produkcja we własnym zakresie w jakiś sposób to jest zupełnie inna, inna historia niż, niż takie zakupy kolekcjonerstwo inwestycyjne. Czyli przede wszystkim najpierw trzeba ten rynek poznać, nauczyć się go i zacząć od małych kroków. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Maciej Kosowski był naszym gościem. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Państwa.